അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പൊന്നസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണാറുള്ള വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ടെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കത്തില്ലേ ആ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വിനീഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളല്ലാതെ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പുളിപ്പുരസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വിനീഗർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകളെല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ചിക്കനിലെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മസാലയും സവാളയും എല്ലാം പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മസാലയെല്ലാം തേച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കനെല്ലാം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഓയിൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുമ്പി
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ചെറിയൊരു ഗ്രേവി പരുവത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ചിക്കയാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണത് അപ്പോൾ ഇനി പെരുന്നാളൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിഷാണത് ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ കുക്കിംഗ് ടൈം മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അത്ര ടൈം മാത്രമേ ഇതിന് പോകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി വീണ്ടും കാണാം